हेलो दोस्तों एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लाइफ सी को हिंदी में जी दोस्तों बताना चाहूंगा अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें बेलाइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हम आप तक पहुंचा सके अपने वीडियो सबसे पहले और आप सुन पाए एक से बेहतर स्टोरी जी हाँ दोस्तों बताना चाहूंगा हमारे इस चैनल पे हिंदी साहित्य के कवियों के बारे में स्वतंत्र सेनानियों के बारे में राजा महाराजाओं के बारे में और इतिहास के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है तो दोस्तों बने रहे हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक जी हाँ दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में लाला लाजपत राय के जीवन के बारे में उनके जीवन से जुड़ी कुछ घटनाओं के बारे में कुछ कही अनकही बातों के बारे में तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं जी हाँ दोस्तों बताना चाहूंगा कि लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी अठारह को दुधी के गांव में हुआ था जी हाँ दोस्तों इनका गांव का नाम जो था वो था दुधी के और दोस्तों वर्तमान में पंजाब के मोगा जिले में स्थित है वह मुंशी राधा किशन आजाद और गुलाब देवी के ज्येष्ठ पुत्र थे उनके पिता बनिया जाति के अग्रवाल थे बचपन से ही उनकी माँ ने उनको उच्च नैतिक मूल्यों की शिक्षा दी जी हाँ दोस्तों लाला लाजपत राय की शिक्षा तो आपको बताता चलू कि सरकारी उच्चतम माध्यमिक विद्यालय रेवारी में लाला जीन के पिता प्रधानाध्यापक थे और इसी विद्यालय से इनका स्वयं का भी प्राथमिक अध्ययन संपन्न हुआ था इसके बाद अठारह में कानून का अध्ययन करने के लिए लाजपत राय ने लाहौर में सरकारी कॉलेज में एडमिशन ले लिया अठारह में इनके पिता का रोहतक स्थानांतरण हो गया और इस कारण जिन उनके साथ यह स्वयं भी रोहतक शिफ्ट हो गए जी हाँ दोस्तों लाहौर के सरकारी कॉलेज में बीबी की पढ़ाई पूरी करने के बाद अठारह में उनका परिवार हिसार आ गया जी हाँ दोस्तों जहां उन्होंने ला की प्रैक्टिस शुरू की हालांकि उस समय के अन्य वकीलों की तरह वो वकालत में पैसा कमाने में रुचि नहीं रखते थे वो सोशल वर्क में ध्यान केंद्रित करना चाहते थे इसके बाद राष्ट्रीय कांग्रेस के अठारह और अठारह के वार्षिक सन्नों के दौरान उन्होंने एक प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया वह अठारह में उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस करने के लिए लाहौर चले गए उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक की नींव रखी थी उनके निष्पक्ष स्वभाव के कारण ही उन्हें हिसार मुंशी पार्टी की सदस्यता मिली जिसके बाद वो सेक्रेटरी बन गए जी हाँ दोस्तों इसी के साथ बताना चलू कि लाला लाजपत राय का विवाह जी दोस्तों उन्होंने 1877 में राधा देवी से शादी की थी और उनके तीन बच्चे थे जिनके नाम क्रम से मैं आपको बताने वाला हूं जी हाँ दोस्तों प्यारे लाल अग्रवाल और अमृत राय अग्रवाल और पार्वती अग्रवाल जी हाँ दोस्तों इसी के साथ लाला लाजपत राय के गुरु तो दोस्तों लाला जी दयानंद सरस्वती के अनुयायी थे जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी इसके अलावा उन्होंने धनानंद सरस्वती की एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना करने में भी मदद की दयानंद सरस्वती के देहांत के बाद उनके सहयोगियों के साथ मिलकर उन्होंने एंग्लो वैदिक कॉलेज और शैक्षिक संस्था भी स्थापित की जी हाँ दोस्तों इसी के साथ आइए बताता चलो कि लाला लाजपत राय का स्वतंत्रता संग्राम में योगदान जी हाँ दोस्तों तो अठारह में उन्होंने पॉलिटिक्स में प्रवेश किया और अपनी देशभक्ति और समर्पण की भावना से सबको प्रभावित किया इलाहाबाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेक्शन के दौरान उनके ओजस्वी भाषण ने वहां उपस्थित अस्सी प्रबुद्ध जनों का ध्यान खींचा जिससे उनकी ख्याति और बढ़ गई और उन्हें कांग्रेस में आगे बढ़ने की दिशा भी मिली जी हाँ दोस्तों देश सेवा का उद्देश्य लेकर ही वो हिसार से लाहौर शिफ्ट हो गए जहां पर पंजाब हाई कोर्ट था यहाँ उनके पास अपने देश सेवा के कार्य और सोशल वर्ग के लिए विस्तृत क्षेत्र और संभावना थी बंगाल विभाजन के विरोध में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया उन्होंने स्वदेशी आंदोलन में अग्रणी की भूमिका निभाई थी वो ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियों से निष्प्रभावित रहते थे और देश के सम्मान के लिए लगातार काम करते रहते थे जहां दोस्तों 1907 में उनके द्वारा लाई गई क्रांति से लाहौर और रावल पिंडी में परिवर्तन की लहर दौड़ पड़ी थी जिस कारण ही नवंबर 1907 में ही उन्हें छह महीने के लिए मांडले जेल में डाला गया कुछ समय तक कांग्रेस से अलग रहने के बाद 1912 में उन्होंने वापिस कांग्रेस को ज्वाइन किया जिसके दो साल बाद वो कांग्रेस की तरफ से प्रतिनिधि बनकर इंग्लैंड गए 1914 में हुए विश्व युद्ध के कारण वो छह महीने तक इंग्लैंड में नहीं रह सके और उन्होंने अमेरिका की तरफ प्रस्थान किया अमेरिका में उन्होंने क्रांतिकारी किताबों और भाषणों से भारतीय यूं पर ब्रिटिश सरकार के अत्याचार की खुलकर चर्चाएं की अमेरिका में उन्होंने इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की इसके अलावा एक यंग इंडिया नाम का जर्नल भी प्रकाशित करना शुरू किया जिसमें भारतीय कल्चर और देश की स्वतंत्रता की आवश्यकता के बारे में लिखा जाता था 
और इस पेपर ने उन्हें विश्व भर में ख्याति दिलाई 1928 में ब्रिटिश सरकार द्वारा साइमन कमीशन लाए जाने के विरोध में उन्होंने बहुत सी रैलियां और भाषण का आयोजन किया साइमन कमीशन भारत में संविधान के लिए चर्चा करने के लिए एक बयानाया गया कमीशन था जिसके पैनल में भारतीय नहीं थे वो इस कमीशन का विरोध भी शांति पूर्वक ही करना चाहते थे उनकी यही डिमांड थी कि कमीशन में यदि भारतीय नहीं रह सकते तो ये कमीशन अपने देश लौट जाए जिसकी प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने लाठी चार्ज कर दिया जिसमें लालाजी बुरी तरह से घायल हो गए और फिर उनका स्वास्थ्य कभी नहीं सुधरा जी हाँ दोस्तों लालाजी से जुड़े रोचक तत्व उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ पल तो दोस्तों बताते चलो कि अठारह के समय भारत में स्वायत्ता उद्योगों और एंटर प्राइज को आगे बढ़ाने के लिए लाला लाजपत राय ने पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना में मदद की जो कि आज तक देश की बड़ी बैंकों में शामिल की जाती है जी हाँ दोस्तों इसी के साथ बताना चाहूंगा कि लाला लाजपत राय का देहांत तो दोस्तों लाला लाजपत राय का देहांत 17 नवंबर 1928 को दिल का दौरा पड़ने के कारण हुआ था जी हाँ दोस्तों आज भी उनके मृत्यु के दिन सत्रह नवंबर नवंबर को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है उस समय भी लाला लाजपत राय की अकारण मृत्यु के कारण क्रांतिकारियों में अंग्रेज के खिलाफ रोष की लहर फैल गई और उन्होंने मिर्द, उनकी मृत्यु का बदला लेने का सोचा चंद्रशेखर आजाद के साथ भगत सिंह और उनके अन्य सहयोगियों ने मिलकर स्काट की हत्या की योजना बनाई लेकिन क्रांतिकारियों ने स्काट की जगह जेपी सैंडर्स को गोली मार दी जी हाँ दोस्तों ये था लाला लाजपत राय के जीवन से जुड़ी कुछ रोचक बातें जो मैंने आपके साथ उनके जीवन से जुड़े कुछ पल कुछ कहे अनकही घटनाएं आपके साथ शेयर की तो दोस्तों आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख के बताएं आपको कैसे लगी स्टोरी मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ आपने अपना कीमती वक्त दिया तब तक के लिए